ఇప్పుడు ఏదైనా సరే వీడు సాధించాలంటే మనం పుట్టిన ఏది జరగదు అవుట్ ఆఫ్ నథింగ్ ఏది రాదు కన్విక్షన్ కావాలి అంటే మా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు స్కూల్ డేస్ నుంచి నాటకాలు వేయడం నాటకాలు వేషాలు వేయడం తర్వాత కాలేజ్ డేస్ తర్వాత సినిమాలు చూడడం మనం సినిమా ఫీల్డ్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అని ఒక నిర్ణయానికి రావడం ఆ నిర్ణయం ఒకటి ఉంటే చాలదు దానికి నా స్నేహితుల సహకారం అలాగే మా పాలకుల్లో ఉండే పెద్దల సహకారం అలాగే ఇక్కడ ఉండి సాధించిన మా గురుగారు దాసు నారాయణ రావు గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చి నన్ను ఇక్కడ తీసుకురావడం మద్రాసు తర్వాత ఆయన దగ్గర నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన సినిమానే అస్టిలేట్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాని తీస్తున్న కె రాఘవ్ గారు నాకు అవకాశం ఇవ్వడం ఇవన్నీ మన పట్టుదల మన కన్విక్షన్ నుంచే వస్తాయి ఇవన్నీ అసలు ఆ కన్విక్షన్ లేదనుకోండి ఎవరు ఏం చేసినా లేదు కానీ ఒక మనిషి ఏదైనా సాధించాలంటే కన్విక్షన్ ఉండాలి చుట్టూ ఉండే మనుషుల సహకారం ఉండాలి దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి దానికి వట్టినే రాదు దానికి మన ఎఫర్ట్ కూడా చాలా కావాలి అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయాలి అలాగే రాఘవ్ గారిని ఇన్స్పైర్ చేశాను కాబట్టి ఆయన నాకు ఫస్ట్ పిచ్చర్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు గురువు అంటే ఏదో ఉపదేశం ఇచ్చే స్వామి కాదు కదా మన లైఫ్కి ఒక రూట్ దట్టు సినిమా ఫీల్డ్ ఇది కళ ఈ కళకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎన్నో మెలుకువలు కావాలి ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఎలా వచ్చారు ఫస్ట్ నుంచి ఎంత కష్టపడ్డారు ఎలా వచ్చి ఆయనకు అవకాశం వచ్చింది ఆ అవకాశాన్ని ఆయన ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు కష్టాన్ని ఎలా అటాక్ చేశారు డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు డిప్రెషన్ నుంచి మళ్ళీ అటాక్ ఎలా వచ్చింది ఇవన్నీ గురువు దగ్గర మనం తెలుసుకోవాల్సిన అనుభవాలు అవి తెలుసుకున్నంత మాత్రాన కుదరదు అవి మన ఆచరణలో పెట్టాలి ఆచరణలో మనం పెట్టలేకపోతే ప్రతి క్షణం గురువుని అడుగుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక గురువు అనేది మనకు ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ మనకు కావాల్సిన విషయాలన్నీ నేర్చుకునే ఒక మనిషి ఉన్నాడని మనం పెట్టుకోవాలి అటువంటి వాడే గురువు అవుతాడు కానీ ఇవాళ గురువు దగ్గర మనం ఉపదేశం తీసుకొని రేపటి నుంచి మనమే గురువులు అనేలాగా వెళితే మాత్రం గురువు అనే పదానికి అర్థం ఉండదు ఎస్పెషలీ దాసనారాయణ గారు అనే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో కష్టాలు పడి కష్టాలు పడి వస్తుంటే మనం కూడా ఆయన కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కష్టాలు వస్తాయి మనం అటాక్ చేసి రావాలి అని అనుకోవాలి అందుదగ్గర గురువు గారి దగ్గర మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఎంత కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఈవెన్ టాప్కి వెళ్ళి కూడా ఆయన ఎంత కష్టపడుతున్నారు అనేది మనం కూడా అవలంబిస్తున్నామా లేదా అనేది ఎప్పుడు కూడా గురువుని మించిన శిష్యులు మనం అవ్వక్కర్లే గురువుకు తగ్గి శిష్యులు అయితే చాలు ఆయన గురువుగారు ఆయన శిష్యుడు సాధించాడు అన్నారు కానీ ఆ గురువు ఎంత ఆ గురువుని దాటం మనం జంప్ చేసామనే మాట అన్నా వినకూడదు మనం అనకూడదు గురువు ఎప్పటికీ గురువే నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఒకప్పుడు కాలం అనేది సంవత్సరాల్లో మారేది అంతకుముందు యుగాల్లో మారేది తర్వాత నెలల్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు క్షణాల్లోకి వచ్చింది అది కళకి అదొక ఛాలెంజ్ అంటే మనం ఇవ్వాలొచ్చి అనుకున్న కథ రేపటికి పాత అయిపోవచ్చు మరొక నిమిషంలో పాత అయిపోవచ్చు అందుకని ఈ ఆర్ట్లో మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ప్లాట్ఫారం మీద ఉండి మాత్రం ఆలోచించకూడదు రైల్లో వెళుతూనే ఆలోచించాలి అలా ఆలోచించి ఎప్పుడప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవాలి అందులోకి మెయిన్గా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం మనల్ని రిపీట్ చేసుకుంటున్నావా అంటే నేను ఒక సినిమా తీసాం మొన్న ఒక సినిమా తీసాం వంద సినిమాల పైన తీసాం ఇప్పుడు తీయబోయే సినిమాలో కనీసం ఆ వంద సినిమాల్లో ఉండే ఐటమ్ ఏదైనా ఉందా అది రిపీట్ అవుతుందా ఆ మాట రిపీట్ అవుతుందా ఆ షార్ట్ రిపీట్ అవుతుందా ఆ సీన్ రిపీట్ అవుతుందా అలాంటివి మనం చేయకూడదు అని ఎప్పటికప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆర్ట్లో ఈ ఆర్ట్కి ఉండే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవాళ ఒక అతనికి ఒక ప్రొడ్యూసర్కి కథ చెప్పి అతను బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కథ మారిపోతుంది ఎందుకంటే పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా అప్డేట్ అయిపోతున్నాయి అందుకని మనం ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం రిపీట్ అవ్వకూడదు మనల్ని మనం రిపీట్ చేసుకుంటే మనం స్టేల్ అయిపోయినట్టు లెక్క బద్దగించినట్టు లెక్క డైరెక్ట్ అనేవాడు ఎప్పుడైనా సరే ఫెయిల్ అవ్వచ్చు కానీ ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మన చుట్టూ కోట్ల డబ్బు ఉంటుంది కోట్ల అభిమానుల యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒమ్మి చేస్తే వీఆర్ నాట్ డైరెక్టర్స్ అందుకని మన పని ఇంకా లేదు మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి కొత్తది ఎలా చేయాలి ఇంకా ఎలా చేయాలని నేను ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ ఫినిష్ అయ్యేదాక కూడా ఆ షార్ట్ గురించే ఆలోచిస్తా ఎవరు నా సెట్లోకి వచ్చినా డిస్టర్బెన్స్గానే ఫీల్ అవుతా అందుకని ఎంతో ఆలోచించాలి ఎంతో చేయాలి ఇంకా చేయాలి అప్డేట్ హోంవర్క్ ఇంట్లో పడుకునేదాకా కూడా మన వృత్తి గురించి ఆలోచిస్తేనే ఈ యొక్క వృత్తిలో మన విజయం సాధిస్తాం అంతేగాని బద్దకించిన చాలే అనుకున్న ఇంకెక్కడితో ఆ పని మానేయడం మంచిది కానీ ఆ పనిని మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు
అందుకని ఇంకా చేయాలి ఇంకా కష్టపడాలి జనానికి వాళ్ళు చేసే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓసారి నేను ఒక సినిమా ప్రివ్యూ చూపించాను పెద్ద ఆయనకి పెద్ద డైరెక్టర్ గారికి చూపించాను చూపించి సార్ ఎలా ఉంది సార్ సినిమా అన్న సూపర్గా ఉందా ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీసావు బట్ రామకృష్ణ నుంచి నేను ఇదే అనుకుంటలే ఇంకా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఆ ఇంకా అనేది మాత్రం నువ్వు ఎప్పుడు మిస్ అవ్వకు ఇంకా రామకృష్ణ అంటే మేము ఆల్రెడీ ఇంత మంచి సినిమా తీస్తామని వచ్చాం తీస్తావు కానీ ఇది కాదుగా దీని తర్వాత ఏంటి అని ఆలోచించాలి అది ఎప్పుడు నేను దృష్టిలో పెట్టుకుంటా అందుకని నేను ఎప్పుడు పెద్ద హిట్ వచ్చినా సరే ఐ విల్ టేక్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ మళ్ళీ ఎలాగ వచ్చిన పేరు పాడు చేసుకోకూడదు ఇంకా ఎలా బాగా చేయాలి ఇంకోటి ఏం చేయాలి మరి రిపీట్ అవ్వకూడదు అని ఆలోచిస్తూనే ఉంటాను అలా ఆలోచించడం ఒక డైరెక్టర్ బాధ్యత ఏ వృత్తిలో అయినా సరే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన విషయాలు సంఘటనలు చాలా ఉంటాయి అది మన నేచర్కి తగ్గట్టుగానే ఉండాలి తప్పితే ఇంకొకరిని ఫాలో చేసేలా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మనకు ఒక కన్విక్షన్ మనం ఉంటాం ఇలాగే మన బిహేవియర్ ఇదే మనం ఇలాగ అనుకున్నాం ఇదే ఎప్పుడు చేయాలి లైఫ్ లాంగ్ మనం నమ్మాం ఇది అని ఇలాగే ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా వాడు ఇలా చేశాడే మనం చేద్దామా అని ఇంకొకటి చేసినట్టుగా మనం ఇమిటేట్ చేస్తే మాత్రం అది మంచిది కాదు ఒక మనిషిని కానీ ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని కానీ అతను చేసిన పనికి కానీ ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు తప్పలేదు బట్ ఇమిటేట్ చేయకూడదు నేను ఒకసారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వచ్చిన కొత్తలో ఒక పెద్ద కెమెరామ్యాన్ నన్ను తీసుకే నువ్వేమైనా కథలు చెప్తావా అన్నారు అని నేను చెప్తాను సార్ నాయరు ఉన్నాయి కథలు అన్న ఓకే ఒక పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర తీసుకెళ్తాను నువ్వు కథ చెప్తావా అన్నారు అది చెప్తాను సార్ అని నేను తయారై పొద్దున్నే సిక్స్ థర్టీకి రెడీగా ఉంటే తీసుకెళ్తే ఆయన పెద్ద సూపర్ ప్రొడ్యూసర్ సూపర్ పొలిటీషియన్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు నన్ను తీసుకెళ్లే ముందు గేట్ దగ్గర ఒక మాట చెప్పాడు ఆయన చూడు నేను కెమెరామ్యాన్ నేను తీసుకెళ్తున్నా ఆయన దగ్గరికి ఆయన దగ్గర నువ్వు గౌరవంగా బిహేవ్ చేయి నా గౌరవం పాడు చేయకు నువ్వు వెళ్ళిపోయే కాళ్ళ మీద పడ్డాలు అవి చేయకు సెకండి కథ చెప్పు రా అలా ఉంటే అలాగే సార్ తప్పే ఉంది నేను అలాగే చేస్తాను సార్ అన్న సరే ఇద్దరం కలిసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం వెళ్తే ఆయన లేచి సెకండ్ ఇచ్చారు నాకు సరే నమస్తే సార్ నేను ఇలా పాలకోల నుంచి వచ్చాను నా పేరు రామకృష్ణ సార్ అన్న ఆయన నన్ను చూస్తే ఇంతలో తీసుకెళ్ళిన కెమెరామ్యాన్ కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు అయితే అతనికి దృష్టిలో నేను ఎలా ఉన్నాను అంత పెద్ద ఆయన ఆయన ఇంత గౌరవంగా నా కాళ్ళ మీద పడితే ఈయనేంటి వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చి హౌ ఆర్ యూ సార్ అంటుగా మాట్లాడు అంటే నా క్యారెక్టర్ నిజంగానే ఎంతో సఫర్ అవుద్ది కానీ నిజానికి నా నేచర్ కూడా ఒక పెద్దవాడు కనబడితే వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టడం ఆయన్ని ఎంజాయ్ చేయడం ఆయన చెప్పడం అని నాకు అలవాటు బట్ అతను చెప్పాడు కదా ఆయన్ని నేను అతని బిహేవియర్లో వెళ్ళా అందుకని నాకు నిజంగానే చెడ్డ పేరు వచ్చింది అక్కడ అదే పొగరుగా అండి అని ఆయన ఎప్పుడు కనబడ్డా సరే అంత పొగరుగా ఉంటారా మనుషులు సెకండ్ ఇస్తారా అని వాడు ఆయన మళ్ళీ నాకు రెక్టిఫై చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు అందుకని ఎప్పుడైనా సరే పులి పుల్లాగా ఉండాలి సింహం సింహంలాగా ఉండాలి చెవుల పిల్లి చెవుల పిల్లిలాగా ఉండాలి ఒకదాన్ని చూసి ఒకటి ఇమిటేట్ చేయకూడదు అందుకని నీ నేచర్ నువ్వు నమ్మిన నేచర్ అది నువ్వు ఎప్పుడు ఫాలో చేయి డోంట్ ఇమిటేట్ ఎనీబడి నువ్వు అను నువ్వు కోపంగా మాట్లాడితే కోపంగా మాట్లాడు నిజంగా చెప్పాలంటే నిజంగా చెప్పు డైరెక్ట్ లౌకికంగా మాట్లాడాలంటే లౌకికంగా మాట్లాడు బట్ అన్నిటికంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎంత మెడిసిన్ ఇచ్చినా స్వీట్ కోటింగ్ ఎలా ఉంటుందో ప్రతి మనిషిని అతని నేచర్ని మనం అర్థం చేసుకొని అతను ఎలాంటి దానికైతే ప్లీజ్ అవుతాడో అలాంటి బిహేవియర్లో మనం వెళ్ళినప్పుడే ఈ సమాజంలో మనం సాధించగలుగుతాం